你说啥来着？移民，当外国人？哎呦，这连中国的根儿都没了，还包饺子干啥呀？不是你们都忘了，当初咱家为啥开这饺子馆了？那不是因为咱没饭吃了吗？走投无路了吗？对不对？你妈我没多大追求，就想着一家能够穿衣吃饭不愁。踏踏实实的过日子，我也就知足了。哎呦妈，这赚钱的时候可不能知足啊！这以后不说，明天和岳董事长那边一签合同，那三百万立马就到账了。咱到嘴边的鸭子不能不要啊！多少钱那也不如一家人平平静静、和和美美的过日子重要。这钱一多呀，这矛盾也就多了，这人也就飘了。嘿，我要真跟台湾人合作了。等到赚大钱那天啊，恐怕就是咱们家散伙的那天。哎呀，这这这哪跟哪儿啊？你这老提散伙干什么呀？你说，不是你没看见呀、啊？你跟老大为了这院子都快打起来了。还有这方达，已经开始不好好学习了，成天想着住大别墅。还有，红平跟三儿，啊，这已经开始惦记啊，怎么这孩子以后出国上学这些个不着边际的想法。咱们家已经走了一个老四了，我不想咱们这个家再走任何一个人。不是你们这时候都装哑巴干嘛呀？都说话呀！妈，您再考虑考虑。哎，对妈，你三百万呢？那三百万完了以后有好多个三百万呢。对啊，妈，以后有钱了，生活不就变好了吗？你说妈这事儿，你真的还得再想一想。你真的是,这,是这,这太冲动了，这不妈你就你就签了吧。妈，考虑考虑，签了呗。你你你可再考虑考虑啊！闭嘴！我跟你们说啊，从现在起，谁要再给我提三百万，谁就跟那三百万过去。散会。呃，江老板今天怎么没有来啊？我母亲临时有事情，全权委托我代表她来签约。这相应的材料我已经带来了，您看。哎，既然这样，那咱们就准备签约吧。好的，好的。哎，请坐。哎。我们非常的高兴，能够和岳董事长一起把母亲牌水饺卖向全世界。咱们卖的不光是饺子，还有天下母亲对孩子的关爱。对对对，全天下母亲对孩子的关爱，合作愉快啊！合作愉快。嗯、你背着我去找老岳头把合同给签了啊？我昨天开会说的话，你当放屁呢？妈，这是多好的机会啊！三百万呢、啊，这够咱们全家吃好几年的了。行了，你别再说了，我说不行就不行，你赶紧把合同给我，我找老爷头给退了。那合同都签了，你退不了了，你就认了吧。哎呦，妈，你想一想啊，咱有了这些钱，再加上开饺子厂的，那咱们全家吃穿不愁啊。天底下有这么合适的买卖吗？行了，你别再说了。我说不行就不行，我认准的事儿就是不能改。你赶紧去把合同给我吧。妈，老二，把合同赶紧给妈。妈，你傻不傻呀？这可是三百。方亚梅，你赶紧把合同给我。你要是不给我，你就从这家给我滚蛋。从今天起，咱谁也不认识谁。
什么去啊？拿核桃在我屋呢。取消合约啊！合约已经签了，如果要取消，你们是要被追究法律责任的。这我不同意，你们也不能勉强我吧？再说这字儿也不是我签的。方亚梅已经全权代表贵方饺子馆，和我们思源商贸集团签下了合作办厂和专利出让的合同。哦，我们在场，这合同他也算数。合同上盖有印您名字的印章，在法律上讲。就是您签的合同，妈，你听到了吗？人不同意，咱走吧。哎呀，我要见你们董事长。江老板，您是嫌专利技术转让三百万的金额太少了吗？啊，那个，要不这样吧，专利转让金提高一倍，六百万怎么样？哎呀，看啥？那这样，干脆八百万，可以了吧？八百万可以，可以。啊，既然你还不满意，那就一千万吧。这一千万可不能再高了。哎呀妈，干嘛？去洗手间，我们去趟洗手间啊！洗手间。神神秘秘的干啥呀，妈？一千万啊，你想清楚了吗？就不是为了这事儿来的吗？哎呀，你知道一千万是什么概念啊？就咱们家包小子那钢镚，那得堆那院子一整院子，这一千万咱家一辈子也花不完呐。妈，你当时咋想的？这可是一千万呐！一会儿你就知道了。哎哎，你记着啊，一千万啊。怎么样？考虑好了吗？岳董事长，那天马主任问我，为什么在有一宫掉了链子了？哼，我跟他说呀，就我那饺子呀，只能在我饺子馆的一亩三分地包。我那饺子馆六张半桌子，多了半张那都不是那味儿。要是再挪了窝，那就更是失了地气和没了人气儿。啊！我当初啊，我开这饺子馆啊，说实在的，就是为了全家老小能有口饭吃，没想着赚大钱。所以说，如果你想吃我的饺子，随时欢迎。您这算是拒绝我吗？是，算是拒绝您。跟您说句套新窝子的话吧，因为跟您的合作，再把我这家给弄散了，那我怎么还能包得出妈妈的饺子的味道呢？您说呢？好吧，再说。江老板，之前我决定找您合作，就是因为我们共同有一份对家的感情。现在，还是因为你对家有这份感情和这份坚持，我们终止合作。
三百、六百、八百万到一千万、一千万的，你想一想，这辈子都赚不了那么多的钱呀！你再想一想吧，妈。哎呀，舒坦，啊，舒坦，哎呦妈，这再想一想吧，真的，这这机会就没有了。慢走啊！欢迎再来。别看了，关就关了，咱们也赔不起。水果劳逸结合呀！哎，我都说过，我在学习呢，别来烦我。哎，那牛奶喝不喝？哎，不喝。这孩子越来越不听话。哎呦，哎呦，妈，你说现在这小孩怎么都这么大脾气啊？我每天这么小心翼翼的伺候着都不行。哎呀，他现在这岁数就要叛逆期，你你忍着点吧。哎呀，你说我呀，这么多年一个人辛辛苦苦的把他给带大，现在就嫌弃上我了。那这长大了还不得不要我？哎呦，老大呀，你是不是魔怔了你？你这成天除了你这闺女没别的了，你这是。哎，你也别说他了，你自个儿不带孩子，你不知道带孩子的辛苦。就是，对我还得说说你们俩呢啊。你你说你们俩是不是应该找一半儿了？趁着年轻，赶紧的，给自个儿找一老来伴儿啊！你怎么又说上这了？我洗漱去。嘿，说这，我不找啊！我这一个人挺自在的。我跟你说嘛，这男的没好东西。行了吧你，你就是心里作病。我作啥病了？那你咋不跟那李大爷好呢？扯远了啊，两码事儿啊。<笑>我反正我不找啊。我告诉你啊，最该找的就是咱家这傻老大。你看这一天磨磨张张的，真的有个男的好好看着他了。我可得赶紧走。爸，嗯，你这回考试分怎么这么低呀、啊？啊？啊，这是那个，嗯，马上快高考了嘛，老师就故意把题出难了，说是说是锻炼我们。锻炼你？这题我虽然看不懂，但我知道这分儿可太低了。你看你这错的太多了，你这过去你咋的都是前三名啊？你这，哎，明天就要高考了，你给我抓紧点，别放松了，行不行？哦，妈知道了。啊，你赶紧把名次给我弄上去啊。嗯。好几天了，你们没看见呢？什么通知啊？那你们这满处贴，我们哪看得见呀？你得贴我们店门口。就是啊，你得告诉我们呐。这这你这儿不行，老大，这这这给拆了。哎哎哎，拆拆拆，拆拆拆，拆拆拆，拆拆拆，拆拆拆，拆拆拆，拆拆拆，拆拆拆，拆拆拆，拆拆拆，拆拆拆，拆拆拆，拆拆拆，拆拆拆，拆拆拆，拆拆拆，拆拆拆，拆拆拆，拆拆拆，拆拆拆，拆拆拆，拆拆拆，拆拆拆，拆拆拆，拆拆拆，拆有啥事你们跟我说。你你们这么拦着，我们的客人根本就没法进去。我们怎么做生意？啊？是这样的，这北车站地区要整修排水管道，前两天就贴通知了。你们要是没收到通知，那是我们的工作失误。不过还希望你们能理解。不是我们理解你行，那你也理解我们呢？你们这么拦着，我们怎么做生意？啊？这
。你你不做生意，我们怎么赚钱呀、啊？我们怎么吃饭呀、啊？那好说，你们先等会儿，我一会儿就给你们解决。那那那这样，我相信你一会儿，我们先在屋里等着啊。我们从后院进去，看你怎么弄。好，婶子，你们放心吧啊。那走，走走，在后院。嗯嗯，等着啊，快点啊。嘿，哎，哎。咱们几个啊，去找几个板子，一会儿把这先拆了。行，给他把那沟那儿先搭个板子。行行行行，走了，走，准备准备，快！哎，进来了，哎，张成营业，来来来来来，里边请。沈子，再给我来二斤牛肉大葱的。你不是都已经来三斤了吗？这再来二斤能不能吃得了啊？你的饺子太好吃了，再来十斤我都能吃得了。<笑>行行行，红平，哎，两斤牛肉大葱的，好嘞。您这二斤饺子。是。好吃，多吃点啊。嗯，嗯，好吃。嗯，我一样啊。我，别上。哎，来，喝碗面汤。哎，别噎着。谢谢大姐啊！吃完还有面汤管够。好嘞。哎，你们好，经理，够能吃的啊！我可给他数着了啊，九十二个。哦，我们经理这啊，又实诚又仗义，这饭量跟这人似的。哎，你们好，经理多大了？有没有家室啊？今年四十多了，之前离过一次婚，现在单着。嗯。老刘，喝点面汤。哎，好。多大岁数了？你应该想想这个了，就这么定了，我替你做主了啊！改天，我给你们俩呀，哎，梦一梦，就这么定了，我吓你们小子。嗯、来，郝经理，嗯，来，张婶，小菜，我没点小菜，这是我送给你的，我大闺女办的，尝尝。嗯，爽口啊，咸蛋正好。好吃吧？嗯，我跟你讲，我大闺女干活啊，拿手着呢。哎，那个，郝经理，嗯，嗯，我听说你还单着呢，你你没想过再成家呀？哪能不想啊？我就是没遇到合适的人。哦，那个，那时候我就不拐弯抹角直说了啊。哎。我们家大闺女啊，现在也单着呢。你们俩年龄差不多，你要是觉得她还行的话，我给你们俩介绍介绍，接触接触。你看，你这你别光吃啊，你给句痛快话，行还是不行？大姐，人挺好的。你看你这什么大姐呀、啊？人家不比你大，好不好？啊
行，那你这样我就算是赢了啊。好，老大，来来来，你出来一下。来来来，怎么了妈？那个，郝经理，那个，嗯，天儿挺好的，应该郝经理你们俩出去转转。我是后厨，还没忙完呢。那活儿妈干的，这你看你这孩子，那就快快快快出去转转去吧，是吧？郝经理，来来来，袖套赶紧脱了。真是，最近店里活儿也也没那么忙，快去呀、啊，老大，包包，慢走啊！妈，我先走了。哎，妈，哎，你可真够操心的啊！给，给大家老弄。哎，吃饺子。来来来，走走。您吃点什么呀？你们这什么馅的饺子最好吃？哦，你看我们那么多馅儿都挺好吃的。哦，不过说实在的，猪肉白菜的卖的最好。我们家这猪肉白菜馅儿的本来是要走向全世界的。贫吧你！那给我来一半斤吧。啊，猪肉白菜的。对，我也尝尝你们要卖到全世界的饺子。<笑>杨姨，来半斤猪肉白菜馅饺子。知道了。哟。因为董事长，您怎么来了？哎，我是来吃饺子的，你包着饺子啊！啊，快快快快快，请坐。哎，哎，谢谢，谢谢。啊，嗯，哎，那个，哎，哦，贾老板。哎呦，您别叫我老板，您叫我老板，我挺别扭的，你就叫我老姜。哎，好，哎，那我就叫你老姜。啊啊啊啊啊！你吃什么馅的呀？呃，猪肉白菜馅。行，那要来四两。啊，行，四两，哎，这就给你下去。好啊，麻烦你。哎哎，等会儿，妈，妈，妈呀！哎，那合同不是撕了吗？他来干嘛来了？不是说了吗？吃饺子，我看不像啊。师傅不识货，识我躲不过，就这样吧。我老觉得不太对，这来者不善呢，是吗？我我给您下去，来来来来哎，那桌的那桌的。来来来，快点，饺子啊，您吃好啊，不过再要啊。有个事儿啊，我得先告诉你，我前妻把我钱卷了就跑了，所以我现在一分钱存款也没有。这钱都是人挣的，我也不看重那些。我丈夫也是工伤死的，也啥都没给我留下。咱俩情况差不多呀。其实，我找对象只有一个要求。有啥要求你说。你也知道，我有一个刚上初中的女儿，叫宋雨，我就要求这个男方啊，必须接受我有这个女儿，还要像亲生闺女一样对待。那没问题啊，我也没孩子，我就把她。当成自己亲生的一样疼呗。我看，咱俩都不是那拐弯抹角的人，咱俩呀，还真挺合适的。咋了？你还真挺直接的。哎，使点劲儿。哎呀，好好好。哎呀，这人老了，这全身哪儿都不得劲儿。哎，哎呀，今天啊，真是辛苦你了。我妈和红平不在，这老大又去谈恋爱去了。你这，这台湾人呐，又来了。这台湾老头，连着来了两三个礼拜了吧？就有时候一做错一件啥也不点，说他这活不卖的什么药啊？说的没错。岳先生，您又来了。我们现在还没到营业时间呢。哦，呃，江老板不在吗？哦，他陪儿媳妇到医院检查身体去了。哦，那您还吃饺子吗？哦，吃，是啊。还是白菜猪肉馅的
。哎，对，是啊。好嘞，马上来啊。哎。台湾老头是不是看上你妈了？哎呦，杨姨，你说啥呢？那老岳头六十大几了，都奔七十的人，还能有那心思啊？这你就不懂了吧？我可以告诉你啊，岁数越大，的花花长的就越多。哎，你不是说他没老伴吗？啊，我就敢说呀，不管他有多大的产业，不管有多少金山银山，人到老了没个伴儿，那心里边就空落落的。他刚才跟你说的呀？那倒没有。这还看不出来吗？都快小一个月了，他天天往这儿跑。只要你妈一不在啊，他就跟丢了魂似的。哎，你这么一说，还真是这么回事儿。你看我妈在店里，她那脸啊，笑得跟花儿似的啊。不是有这么一句话吗？要想降服一个男人的心，就得先降服他的胃。这老头啊，是被你妈的饺子给降服了，所以那颗心啊，就带着嘴到这儿来了。行行行行行，趁我妈不在，你去套套那老岳头的话。看看他对我妈是不是真心的。行，我看看他到底耍什么鬼花招。谢谢，岳先生。岳先生，嗯嗯，快吃吧，再不吃饺子就凉了。哦，好吃。哎，哎，谢谢。啊，呃，岳先生，您是不是感觉我们桂芳怎么样啊？谁？我们江老板呀。哦，哎，很好，勤劳，善良，还很爽。那您是不是看上他了？看上就看上了。哎，咱们都是那个诚实的人，实话实说。嗯，这种老实话怎么说呢？这有什么不能说的？说出来又不丢人。哦，哎，是啊，哦，我是对你们张老板很有好感。我每天到饺子馆来啊，也是为了见他一面。岳董事长，您别生气啊！我跟您说啊，他这个人哈、啊，这脑子有点毛病，您千万别生气啊！我今天可能来的不是时候，啊、我我先走了。啊，我送您，我送您。哎，不用了，不用了。哎，要不就算了吧。哎哎哎，我送您。哎，岳董事长，岳董事长，哎、您别听我们那个饺子馆的大老爷瞎说，那个其实我们全家挺支持你和我母亲的爱情的。呃，不不不，我只是单方面倾慕您母亲，还不知道您母亲的意思呢。这不能叫爱情，不能叫爱情。嗨，您别不好意思呀。我妈这人哈，她就是死要面子。其其实她心里，她她心里挺有你的，她就是不好意思跟您说。您母亲，她看得上我，是真的吗？你看。你二老都都这个岁数了，我还能骗您吗？那就那天他还跟我说，他他他想您来着。这这真是太好了，太好了。我觉得你和我妈就是一层窗户纸捅破的事儿。这个，要不你看看，我想想办法，我帮你把我妈约出来，怎么样？要是能把江老板约出来，那真是再好不过了。哎，呃，可是我一直没想出来找个什么理由呢。也是哈、啊，你们俩也不熟，咱俩有点共同话题呀、啊。嗯，那咱俩想想。哎，妈，这思源集团啊，邀请您去他们中华文化培训班，教授中国最传统的包饺子。
这事儿啊，涉及到两岸，这是这是大事儿，这事儿你得答应着去啊。哎呦，还中华文化，这事儿太大了啊！我只会自个儿包饺子，哪会教别人？那就别给我啊，妈。您就放心的去吧，就跟你平时自己在店里包饺子一样啊，只要啊，他不是又让咱去台湾包饺子就好。哎，对的，去。哎呦，教倒是没什么。哎，你说这老岳头够奇怪了哈、啊，你说成天往咱这儿跑，想让咱我去教他们包饺子？对呀、啊，就是这事儿。杨姨，后厨有事儿，快来快来。红平。哎呀，你干嘛不让我说话呢？炸了！我告诉你，大老杨，老岳头看上我妈的事儿，你绝对不能跟我妈说啊！那老头不正经，我怎么不能跟你妈说？什么呀？你知道什么呀？这老岳头跟我妈成了，那这饺子馆就成了老岳头自己家的买卖了。到时候我妈不想干大，他也得干大，那我们老方家的宏图大业就有了盼头，我们老方家就可以翻身了。可是你妈答应他，是是，我告诉你啊。你要耽误了我们方家的宏图大业，你负得起责任吗？你负得起责任？哎哎呀呀呀呀！我我我负不了这个责任。哎，行了行行了，不跟你妈说就是的。哎，除了咱们两个，不能有第三个人知道。你听到没有？这听到没有？哎呀呀呀！听到了，听到了。董事长，哎，江老师好。啊，学生呢？我就是学生啊。就你一个啊？哎，您得先把我教会了，再教我的员工啊。啊，哎呦，这样啊。哎，啊，那也行吧。啊，那我就先教你一个人。啊，还有一件事，呃，既然我现在是您的学生了，您就别再叫我岳董事长。就叫我，叫我老岳吧。哦，行，啊，老岳，啊，老岳，来来，你到这边啊。好好。那个今天呢，咱们呢，先学擀皮儿哈。是是。这包饺子啊，擀皮儿最重要了。嗯。啊，你看啊，我教你。嗯。哎。呃，擀皮儿讲究啊，四周薄，中间厚啊。其实啊，这擀皮儿啊，跟做人是一样的。这面儿上呢，薄一点，能通融啊就通融。但是呢，这中间儿啊，它得坚持一个东西，啊，这东西啊，那可是厚厚的。哎呀，杨姨，快点，快点！不是，您赶紧跟我说说到底怎么回事儿。哎呀，没啥事儿，你呀去约你的会去吧。对我妈跟那台湾老头肯定有事儿。哎呀，你就别逼我了，好不好？您这脸上根本就藏不住事儿，您就跟我说吧。哎呀，你这两天总不在，所以你不知道。你妈呀，哪是到台湾老头那儿去教他包饺子？其实啊，是台湾老头看上你妈了。所以说，老二呢就帮着台湾老头把你妈叫到公司，表面上呢是说什么教他包饺子，实际上是让他们俩约会去了。哎呦，这个老二是要干嘛呀？老二说了，啊，只要你妈跟那个台湾老头要是成了，那你们方家的荣华富贵就就有指望了。哎，你瞧瞧。什么方家呀？那老二就是为了他自己，哎，这不等于是把我妈给卖了，利用我妈吗？不行，老二不能这么干。那，那有啥法子啊？我晚上回去啊，跟我妈说去。哎呦妈，那台湾老头真是看上您了，您以后别老往他那儿去了。哎呀，这这这，谁老看上我了？他还能看得上我？我们俩都多大岁数了？这根本就不可能的事儿，怎么不可能啊？这怎么可能呢？那岳董事长能看上咱妈吗？这都多大岁数了，老大，你别在那边瞎话胡说八道的啊！我胡说八道
。哎妈，这事儿啊，从头到尾就是老二设计的。我设计什么了？你可闭上你的嘴吧你！我就不闭嘴！哎，你以为我不知道呢？你就是想让咱妈跟老岳头结婚，你就土鸡变凤凰了你！<笑>哎，我说你是不是电视剧看多了？你这太能编了你！妈，我跟你说啊，他脑子进水了，你才脑子进水了呢！你为了你自己的那个阴谋诡计可以得逞，你把咱妈都卖出去了。哎呦，疯了，疯了，疯了，彻底疯了！这恋爱谈的，你这智商啊都有问题了。妈，你快给他送医院去吧！你这这这满嘴胡说八道些什么呀？那不靠谱！哎，行了行了，您俩别臭臭了，臭的我脑袋都打。哎呀，不是，妈，您真的，您别让老二整天在这撺掇您了。哎呀，谁也撺掇不了我，这我还被你们给撺掇了。这我可答应人家，这老叶头叫人包饺子，咱这台湾同胞想学学咱大陆同胞这手艺。再说了，这老叶头啊，那不是那。马副省长的朋友嘛，我这要半路撂挑子，那对得起人马领导吗？对对对，我跟你说，万一影响两岸关系，你吃不了兜着走。不是妈，你怎么就不听我劝呢？哟，行了行了，啊，真是的，我这不能说答应人家，我我不守信用啊。你妈这辈子这是做人的原则。再说了，我傻呀，这被还能被他给忽悠了？他真有啥猫腻，他也忽悠不了我。就是，咱妈是谁？咱妈多英明啊，是吧，妈？您现在就正在被忽悠着呢，您就被忽悠去吧，您。你别说话了，弄好这这这个，你连个线他都整不明白。行，我整不明白。你别动我啦，你就好好缠着了，别说话了。您就甭听话呀，李大爷，您回来了。回来了，回来了，忙着呢哈。哎，还行，你不是饭点，这也没什么人。您呢，玩的怎么样啊？哎呦，挺好的。我呀，去参加我大师兄的收徒仪式，碰上好多以前的师兄弟儿，大家是呢是以武会友，叙叙旧情。这本来呀，不该待那么长时间的，也架不住这些师兄弟们这你邀我也邀，是不？什么东北呀、啊、内蒙逛了个遍。这一趟去的可真值了！哎呦，您这身体啊是真棒，都这么大岁数了，精神还这么好呢。行走江湖，瞎折腾呗。哎，我说，你妈呢？啊？我妈？啊？我妈跟人约会去了。什么？你说什么？你说你妈干嘛去了？我妈呀，被一个台湾老头给请走了。台湾老头，嗯，台，怎么认识的这台湾老头？哎，哎，老岳，江老师好。啊，哎呦，这怎么又是你一个人啊？你那些员工呢？我不是还没学好吗？你还没学好？哎，那行吧，这样。你你你包一个给我看看，啊，我看你学没学好。哎，包一个。这么慢，只能算勉强会了。我得练纯手啊，哎，力争学到最好，向您江师傅看齐啊。啊，啊，行，那继续包啊。哎，给你这个。好。哎，啊，来啊，这个台湾老头啊，叫岳思源，很有钱。嗯。本来呢是要跟我妈合作开一个饺子品牌的，但是不知道为什么我妈也没同意。谁知道啊，那老岳头就看上我妈，这不天天来饺子馆找我妈，今天又把我妈请到他们公司教他包饺子去了。哎呦，你说我不在这一天，怎怎么发生这么多事儿啊？那谁说不是啊？您看您游山玩水的功夫，这家后院啊都火上房了。等会儿，那你妈什么意思啊？这您别太担心，我妈呢，暂时还没什么意思。那有一个词儿叫日久生情啊。你这估计你要再晚回来几天呀、啊，
，我妈和这个老岳头这喜酒您就得喝了。哎呀，这这这，哎呀！哎，李大爷，您也别太着急啊。其实这事儿吧，都是老二安排的。那他想让我妈和老岳头好，这样他不就能靠着那个老岳头的公司自己挣大钱了吗？所以他就跟那个老岳头啊串通一气。可是我妈现在还蒙在鼓里呢。不，这事你跟你妈说了吗？我当然跟我妈说了，我妈不信呢。所以李大爷，我现在只能指望着您了。我呢是坚决反对他们俩在一起的，我觉得您跟我妈最般配。所以啊，您一定要把我妈从那个台湾老头的手里给抢回来。啊，不是不是，老大，你真觉得我跟你妈般配？那当然了。哎呀，您这心思我最清楚了。您说啊，您家跟我家来来往往这么多年，那您要是我们达儿的师傅，两家知根知底儿啊，把我妈交给您，是我们做儿女的最放心的。嗯，行，我呀，这就找你妈去。哎哎哎哎，您还不知道在哪儿呢？在哪儿啊？站南路一百号。哦，站南路一百号，站南路一百号啊，站南。哎，李大爷回来了。你瞪我干嘛呀？这，哎，吃错药了吧都。